The goal of this project is to give brewers an alternative to hops in order to brew beer without changing the taste of the beer. In 2019, we conducted the first study on hemp, uh, where we studied the chemical composition of uh, the flowers of different hemp varieties. And during this study, we found out that the aroma profile of hemp was very close to the one of hops. And also the hemp teas uh, were also tasting bitter. And since hemp and hops belong to the same botanical family, we thought that uh, it could be interesting to try to brew beer with hemp. Wir haben hier drei Pilze gebaut. Dabei war eins ein normales, konventionelles Pilz mit Hopfen. Dann haben wir eins mit Hanf gemacht, sowie auch eins mit drei Viertel Hanf und ein Viertel Hopfen. The cultivation of hops in Switzerland is quite challenging. In fact, only 10% of the needs of Swiss breweries uh, comes from Switzerland, the rest is imported. So hemp has several advantages. It grows well in Switzerland and it does not need any irrigation or fertilizer to grow. Moreover, the flowers are a waste of the fiber industry and therefore they could be used instead of being thrown away. Two varieties of hemp were grown here in Wedensville uh, in the Campus Gruenthal of the ZHW in the summer 2021. The two varieties were chosen because they were tasting bitter and they had similar aroma to hops. So after the harvest, the flowers were directly freezed at minus 80 degrees in order to preserve aromas and valuable compounds. After the frozen flowers were freeze-dried and the, the dried flowers were grinded in order to obtain a powder which will be used later to brew beer. In order to identify which compounds are responsible for the bitterness of hemp, uh, we conducted a fractionation which means we fractionated the hemp extract and after we tried or we tasted every fraction in order to find out which one was bitter. Uh, we used after that uh, HPLC coupled to mass spectrometry in order to analyze the fraction and identify the bitter compounds. Es war vor allem die Herausforderung, gewesen, dass der Hand, also die Hanf-Tee-Ansätze gleich bitter werden wie die Hopfen-Tees. Dann haben wir herausgefunden, dass zum Beispiel die Röstung keinen positiven Effekt hat auf die Bitterkeit. Das heisst, die Probe sind weniger bitter. Gewesen. Und äh, beim Hopfen ist das viel simpler, weil beim Hopfen ist es so, umso länger er kocht, umso bitterer wird auch der Tee und äh, das ist beim Hanf ein völlig anderer Mechanismus. Wir hoffen dabei, dass äh, das Hanfbier möglichst gleich ist wie äh, das Hopfenbier. Dafür haben wir ein bisschen mit der Zeit variiert. Das heißt, das Hanf ist viel weniger lang gekocht worden wie der Hopfen. Das Ziel von diesen Vorversuch ist herauszufinden, wie genau das Bierrezept muss angepasst werden, dass es halt auch mit Hanfblüten funktioniert und nicht nur mit Hopfen.